Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo El vídeo de hoy es un vídeo que me hace como muy feliz grabar Y es el haul de material escolar de papelería Y es que me encanta ver los vídeos de inicio del curso Es como que, no sé, me motivan muchísimo a hacer nuevas cosas Para mí es como que septiembre es el nuevo año, el nuevo curso Y es como con ganas Luego ya te vas desinflando, pero tú al inicio vas con ganas y me encanta siempre comprar cositas o ir teniendo algo de material escolar nuevo cada año. Así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Vamos a comenzar con el plato fuerte y comenzamos con cositas de Primark. Lo primero que me cogí es este boli de Slytherin. Y este es más por coleccionismo. Ya sabéis que me gustan mucho las cosas de Harry Potter y normalmente del merchandising del Primark. Y es que el año pasado ya eh, me pillé este de aquí, de, de Voldemort, que me parece súper chulo. Que lo tengo esto más bien de adorno, más que otra cosa. Y vi la de este año, me gustó tanto que, que me la pillé. La otra cosa que me pillé de Harry Potter es este Wiki Planner. Y es que me parece que es chulísimo. Por un lado viene tu organizador de lunes a domingo, que me parece muy bien de cara a si hay exámenes, si... Tienes que estudiar tal cosa, o sea, no sé, me parece como súper útil como en una simple vista ver lo que tienes que hacer esa semana. Y luego aquí en la otra parte de la hoja tiene por un lado las cosas que tienes que hacer y todo tipo de listados y objetivos. Esto era súper útil cuando yo estudiaba en la universidad porque cuando yo lo hacía me ponía a hacer aquí todo lo que era... Eh, todos los tipos de trabajo, ponía todo el listado de trabajo, si era como lo que tenía que hacer. Y esto lo encontré interesante por si este nuevo año comienzo a trabajar en un nuevo INSTI, también pues apuntarme el, los exámenes que hay que hacer, las tareas que hay que hacer, o sea, es una manera para mí de organizarme. Entonces vi este que me pareció chulísimo y me lo pillé. El año anterior me pillé, a modo de comparación, este de Wikiplaner. Ya digo que me gustan mucho los Wikiplaner y cosas de... De, de Harry Potter y este lo usé un montón este lo usé de cara sobre todo a las oposiciones que me iba poniendo de lunes a domingo lo que tenía que ir estudiando y luego aquí pues me ponía anotaciones extras que me faltaba, que no sé qué entonces era una manera como de organizando lo que pasa es que este es como más rollo porque se despega y vamos, ya se me ha despegado y este como que lo veo más compacto y, y más práctico. Y ya la otra cosa que me pillé en el primar es este estuche, que es como si fuera de corcho, es muy chulo, es así chiquitito. Y este es que le vi muy fino de cara pues a meterlo en un bolso, que meter cuatro bolis y, y tenerlo como muy organizado y que sea un estuche así como elegante. Y los que yo ya tenía son estuches ya más antiguos y... Y los que son más nuevos son de Harry Potter, entonces tampoco quiero ir tan cantosilla, sino que así lo dejas en el bolso y queda como súper bien. Eh, del Alcampo me he pillado, aunque esto lo puedes pillar en cualquier sitio, Alcampo, Carrefour, papelerías, eh, me pillé bolis. Me encantan los rotuladores Eddy, me cogí este que tiene tropecientos colores, que tienen 20 colores, que tiene por un lado los colores normales y los colores pastel. Y es que estos me vienen muy bien, pues sobre todo a la hora de hacer apuntes. Ya sabéis que estoy con las oposiciones, eh, ahora en septiembre me voy a poner más en serio a ellas. Y me gusta mucho como poner títulos, tenerlo muy organizado. Soy, a, soy la típica que hace resúmenes, luego hace esquemas, cada vez más coloridos, porque al final a mí se me queda mucho visualmente. Entonces vi estos Edin y, y me los pillé. Esto me lo regaló una amiga de Levnac. Y es que es súper chulo, de la agenda de Moleskine y es una libreta de viaje. Es una libreta donde puedes apuntar por un lado tus travel journal, tu wishly, tu planning, tus cosas de tus escapadas de fin de semana, viajes cortos, si son más grandes. Y los puedes como decorar. Lo suyo sería que hicieras como recortables y pusieras pues eso, como cada vez que viajes, pues guardar recuerdos y como ir elaborándolo. También es como una manera de preparar un viaje porque puedes poner que si el presupuesto, que cuánto te cuesta cada cosa y tenerlo un poco a modo de recuerdo. Yo no sé si esto lo hace alguien, la verdad, y se va un poco de la papelería, pero lo cogí un poco en función porque yo cuando viajo, o sobre todo hacía antes los viajes, yo me llevaba libretitas, tengo un montón, no son especialmente bonitas, pero son de estas muy troteras, y estas las tengo cariño porque yo era la típica que iba de viaje y cada día apuntaba mis gastos. Entonces, me iba apuntando a los sitios a los que iba, o... 
me iba apuntando a lo mejor, yo que sé, esta es de este viaje, es por ejemplo de esta agenda de cuando fui a Polonia pues me apunté en nombres o cosas que me iban diciendo en polaco, me lo iba apuntando porque me llamaba la atención, incluso alguien me lo apuntaba y como que que tengo anotaciones de lo que significaba o cosas así para aprender, o esta libretilla por ejemplo, esta es de, de Estados Unidos del año cuando fui en el 2013 a Chicago y a Nueva York pues me apuntaba yo todas las cosas, o sea, no necesariamente un viaje tan grande, también lo tengo en viajes pequeños, de la playa y tal, y me iba apuntando cada día como los gastos, también apunto lo de los aviones o el hotel y todo eso, y al final pongo cuánto cuesta, primero, lo que me gastaba al día y cuánto, y cuánto me gasté al final del viaje. Es útil de cara a saber, no sé, es útil como recuerdo, y por saber cuánto te costaba tal viaje en ese año y no sé, lo tenía yo de costumbre por controlar cuánto nos gastábamos en los viajes y si nos pasábamos y no, no sé qué, por llevar un control y al final es verdad que tengo un montón de libretitas y por ejemplo en viajes cortos, antes en Italia pues digo mira, este que me hice tres días a lo mejor me, gosté, me, me gasté 300 euros o este de aquí, mira, pues el mismo tiempo y me gasté menos o me gasté más, no sé es una manera como de tener recuerdo entonces mi amiga que sabe que me gusta un montón los viajes y hacer esas cosas porque cuando hice una vez un viaje con ellas también le iba apuntando que me iban diciendo que es que era la escribana, me, me regaló esta de Moleskine. Y ya digo que esta es como ya para tenerlo como más bonito, apuntar todo. Hay una sección donde pone que puedes apuntar el presupuesto, también sitios que quieres ver. Yo soy la típica que antes de ir organiza absolutamente todo de... Me apunto en listado sitios que me apetece ir, a cuánto están, cuáles cuestan X dinero, qué días hay que hacer, no sé qué. Soy como muy organizada, entonces me regalo esto. Así que como para adornar el cuaderno este, ya que es tan especial y tal, me compré unas pegatinas del Tiger para hacerlo como un rollo más Pinterest, como más bonito. Y me pillé eh, estas pegatinas que son de, de viajes, de países. Me parecieron como muy chulas. Esto es de otro día que me fui al Primor, que cotilleando me pillé este blog de, de Posit. Y es que soy muy, muy friki también de los posits. O sea, todo lo que sean posit cookies los tengo de mil colores, de mil tamaños, divertidos, no sé qué. Decirme si os gustaría ver ese tipo de contenido, de si os gustaría ver posits de colores, de smileys o de... Yo qué sé, tengo muchísimos, la verdad. Y me cogí este, que son 15, que se abre así y es de sandías. O sea, me pareció como la cosa más adorable del mundo y, y tienen pues diferentes formatos. Y esto pasa igual. Eh, uso muchísimo los positive más sobre estas formas así como chulas a la hora de elaborar apuntes. Me parece como súper de útil. Y en la universidad cuando estudiaba lo mismo. Me parece que entra mejor si lo decoras en plan bonito en vez de hacerlo todo en una hoja con la misma letra pequeñita y que ocupe todo sin más. Yo soy muy de romperlo poniendo un color especial o meterle el subrayador exacto o ponerle un posit de tal manera que quede como más organizado y que mentalmente más desahogado. O sea, a mí la sensación de que en unos apuntes parezca que no hay tanta información, o sea, como que hay huecos y da la sensación de que hay aire ¿no? en, las, eh, en lo que es el, la hoja del apunte, a mí me da la sensación de que se estudia muchísimo mejor que si te lo pones todo a copiar así, eh, lo máximo en una hoja, así un chorizo con letra súper chiquitita, que no te enteras de nada y que lo tienes súper apretujado. Yo por lo menos ya digo que esto es como mi forma de estudiar y, y ya digo que me encantan los posits. Y hablando de posits, este año eh, he pillado también cosas del Lidl. Y es que han sacado, bueno, sacaron el año pasado también estas libretitas que son súper graciosas que pone at the office. Que son así, que se abren como si fueran un cuadernito y por un lado aquí aparecen notas, otra aquí para hacer más listas, eh, posits así como super cookies y más, y más posits para apuntar y tal de cara a los apuntes. O sea, y luego aquí con su forma de las tijeritas, el cuadernito que pone office y la flecha. Ya el año pasado me pillé uno y os lo voy a enseñar. Estos ya digo que están ahora mismo en el líder, que tampoco cuestan mucho, creo que cuestan 3 euros y algo. Y el año pasado ya me pillé este de como de tonos de vegetales y tal con las hojas y era así. 
que igual lo he estado usando este año, también para los apuntes, me pareció como muy cookie. No sé si seguirá este año, este año no lo he visto, pero este es el del año pasado y ya digo que este año ha salido este también. El año pasado también creo que había otro como con una linterna o una bombilla o algo así, había otro formato, no me acuerdo bien. Y mi madre eh, se ha cogido este, que es también muy gracioso, que es para... que se llama lunch time, que es como pues para usarlo de cara a la cocina. Por un lado está aquí, que es para hacer la famosa lista de la compra, y aquí también pues puedes poner el menú del día o hacer más listas de la compra y tal. Es verdad que los posits que son muy cookies, sale una sartén en una tetera y un delantal, posiblemente no los use tanto, o estos separadores de aquí, pues posiblemente no, pero de cara a los grandes, pues, eh, sí que los están usando de cara a hacer, pues eso, listas de la compra, o si se quieren apuntar alguna receta, que lo ven en algún momento, o alguna idea así clara, pues esto se lo, se lo pillaron. Y me he dejado la reina para el final, y es que para mí todo haul de septiembre tiene que terminar con una agenda. O sea, yo todos los años tengo una agenda. Nunca he estado un año sin agenda, la verdad. Y yo la verdad es que soy un poco también como piqui con las agendas. O sea, no es que sea piqui, pero tengo una como una tradición. Y es que a mí me gusta pillarme agendas de cada país. Es decir, cada año suelo tener una agenda de un país distinto. Y además viene la agenda en el idioma de ese país. El año pasado, por ejemplo, tenía una de Francia, que cuando fueron mis padres se me la cogieron ahí en francés, que en realidad son... que fueron a Lidl y venían en Francia y ya está. O sea, me refiero, ni siquiera tienes que comprarte en un sitio así. Con que venga en francés, venga de ese país, o sea, es como que da la sensación de que has viajado, ¿no? Este año y el año pasado no, eh, me las han pillado mis padres. Los años anteriores sí que, que es cuando empezó la tradición. Ya digo que esto lleva como 12 años o algo así. O sea, yo creo que desde que empecé... Desde que empecé bachillerato ya empecé a cogerme cada año de una agenda y he tenido muchísimas, o sea, he tenido agendas súper chulas de, de Estados Unidos, de ese año y entonces me acordaba todo el año de ese viaje, he tenido agendas también de cuando fui a la República Checa, de cuando fui a Polonia, entonces como que cada año... Estaba en el idioma, en el otro, otra agenda que era muy chula era una de Holanda. Y es como que cada agenda te recuerda el viaje de ese verano al que has ido. Y es una manera de tenerla de recuerdo, de usarla, porque yo soy de usar siempre agenda. Y luego es verdad que yo las tiro, no, no conservo ninguna. O sea, he tenido muchísimas agendas, todas muy chulas, pero yo las tiro. Siento que al final del curso, o sea, ya en junio... Es como que las he amortizado porque me he tirado nueve meses disfrutándolas, usándolas y todo el rato apuntando cosas de ellas. Pero bueno, no me enrollo más y os enseño la de este año. Este año es de Teddy, o sea que me imagino que estará igual en versión del Teddy de España, solo que esta es alemana, porque mis padres se fueron hace nada unos días a Alemania y me la han traído, porque es, ya digo que es una cosa muy nuestra lo de cogerte una agenda de cada país. Y es esta, pone Will Soul, esta seguramente, ya digo, no creo que hayan hecho una en cada país, seguramente en vuestro Teddy de vuestra ciudad la habréis visto. Lo único que para mí la única gracia que tiene es que todo lo que es la agenda viene en alemán. A mí es lo que más me gusta que venga de lunes a domingo en alemán, entonces yo cada año me aprendo de lunes a domingo como se dice en cada país. Entonces no sé, me parece como muy guay. Eh, esta agenda está chula, me gusta más que la del año pasado. La del año pasado era una de Lidl también, de una colección de smileys. De hecho, junto con esa colección también me cogieron estos posits con, con los smileys. Pues el año pasado también, me refiero, venía una agenda, pero era más pequeña, más gordita y sin esto para que se pueda mantener abierto. ¿Sabéis? De hecho, en la que más me gustan, las agendas que más me gustan son las que tienen anillas. Esas son como mis favoritas. Pero esta me parece que está mejor que la del año pasado porque como tiene eh, la línea esta, sí que veo que va a ser más o menos capaz de mantenerse. O sea, como que no hay que darle tanto de sí. 
Y os enseño un poco por encima. Aquí por un lado viene lo que es las fechas típicas de, de las agendas. Aquí los datos personales. Esta quizás es una agenda menos divertida. Ya digo que la de los smileys venía hasta las conjugaciones en francés. Era, se notaba que era como muy para niños. Era con smileys y no sé qué. Se notaba que era con, con el mapa y todo esto. Lo típico que es como más infantil. Luego también me dieron el año pasado que fue la que más usé una agenda en el instituto en el que trabajé y es así que venía ya hasta con las integrales y las derivadas que lo mismo, al final yo en junio las termino tirando todas y esta de, de lunes a domingo por un lado para hacerte como eh, un plan de estudio esta no tiene mucha variedad, ¿eh? no os digo si sois de los que les gusta que tengan muchas secciones esta es bastante sobria, por así decirlo. Pero bien, básicamente viene lo que a mí me interesa. De, o sea, de lunes a domingo, semana vista. Yo reconozco que he tenido agendas que me gustaban más, que eran las de que venían en cada hoja un día, sobre todo de cara a la universidad o si estáis en bachillerato o en la ESO, que tenéis muchísimos deberes. Entonces es como una manera de apuntar pues todos los que os pasa. A mí en este caso, eh, como es más por apuntar... Ya digo, la organización de cara a las oposiciones, si me llaman pronto a trabajar, pues por tener una idea más o menos clara de lo que tengo que hacer cada día, para mí es suficiente. Además tengo el wiki planner que lo, el año pasado terminé usándolo más. También os digo un poco, si estáis más o menos en igual que en mi situación, pues por contaros un poco lo que yo hice. Y es que el año pasado usé el wiki planner de cara más a lo que es las oposiciones es decir, ya os lo he dicho que de lunes a domingo me ponía lo que tenía que estudiar por un lado me separaba lo que eran los temarios y por otro lado me separaba lo que era la parte de los ejercicios y dentro de la parte de ejercicios los diferentes bloques que te pueden tocar que si aritmética, que si álgebra, que si combinatoria, que si probabilidad entonces yo ya me ponía mmm, alternando y iba haciendo ejercicios así y por otro lado, en la agenda, es verdad que lo estuve usando de cara como elemento de trabajo. También me dieron la, la agenda de trabajo y como era, eh, fue tan raro el curso pasado, en plan de que los chavales una semana era en una clase, en la semana siguiente se rotaban y era en una clase tecnológica. Luego en X cursos la mitad de los chavales venían un día, al día siguiente venía la otra mitad y así sucesivamente. Entonces, como era tan locura el inicio de organización, luego también mmm, das muchas clases parecidas, entonces para saber hasta en qué punto te quedas. Por ejemplo, yo daba tecnología también en segundo de la ESO y tenía dos cursos. Pues para saber en dónde me quedaba, en dónde no, todo eso lo usaba en la agenda. O sea, que en ese sentido me he pillado la agenda un poco más a nivel organizativo de cara a este curso. Y, la, y yo creo que voy a seguir con el Wiki Planner eh, de cara a lo que es las oposiciones. De cara a, a si estáis en la universidad o así, yo reconozco que usaba siempre agenda. O sea, hasta hace dos años que terminé ya el máster, eh, todos los años anteriores yo era la típica de apuntar absolutamente todo en la agenda cada vez que decían un profesor que había que hacer tal trabajo o que había que hacer cualquier cosa, incluso voluntarios o no, no lo que sea yo me los apuntaba eh, en la agenda y luego en la, en la sección final de notas yo iba apuntando toda la lista de trabajos que había que hacer yo que sé, de cara en el trimestre o lo que sea y ya iba tachando lo que era cada... Eh, cada vez que hacía un trabajo siempre digo, a lo mejor debería ponerme a hacer un bullet journal pero es que al final siempre tiro de agenda porque entre que me gusta mucho la costumbre de que venga cada una de un país que luego tampoco a la hora de la verdad cuando empiezas la rutina no tengo tiempo a ponerme a decorarlo y a hacer ahí un bullet journal bonito Como, y luego ya vienen estas que ya están hechas, o sea que <ríe> al final pues a lo mejor decoro la propia agenda de por sí y le pongo de vez en cuando alguna pegatina o le pongo algo por, para que quede como más bonita pero al final yo soy muy de agendas <ríe> Decirme aquí algunas que os guste tanto la papelería como a mí, si vosotras sois de bullet journal o de agenda, porque tengo curiosidad, porque últimamente creo que como que ha llegado la moda y que todo el mundo tira ya de bullet journal y me gustaría saber si, si alguna sigue tirando de la clásica agenda. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya interesado, que os parezcan cookies todas estas cosas y nada. Como siempre, subo vídeos todos los jueves a las 3, los domingos a las 11 y hasta el siguiente vídeo.